semmoinen juttu, kun tutkijat nyt on havainneet, että tähtiä katoo. Se on aika erikoista. Ihan olemattomiin katoo yhtäkkiä. Vanhoista kartoista katsottu niitä. Ja ennen on ollut suuria tehtiä ja muuta, että, että miten, ne, miten ne voi hävitä. Niin kun on jopa semmoinenkin, että 2,5 miljoonaa kertaa aurinkoa kirkkaampi tähti katosi jälkiä jättämättä. Ja nyt näistä kirjoituksista, kun katsotaan näitä, niin sanotaan tuosta ilmestyskirjassa, että tulee tapahtumaan asioita ja näähän on niitä lopun ajan enteilee todennäköisesti lopun aikaa, koska sanotaan, että taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Kirja, kun kääritään kokoon, niin se on erilainen kirja, niin kuin me yleensä kuvittelemme kirjaa, että selataan sivuja, mutta kirjasta puhutaan semmoisesta kirjakäärystä, että se kootaan kasaan. Ja sitten kun se on kasaan koottu, niin se on kääritty. Niin tämä taivas väistyy pois niin kuin kirja joka kääritään kokoon. Tämä on annettu ymmärtää näin. Ja nyt on jo tähän mennessä havaittu satakunta tähteä hävinnyt aivan jäljettömiin. On kirjoitettu myös niin, että niin kuin lusteet kootaan, ja tulessa polta, poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Tämä on erikoista, onko nyt alkanut se varistaminen, niin kuin kirjoitetaan, että niin kuin viikuna puu varistaa raakileensa, kuin suuri tuuli sitä Pudistaa. Ja taivas väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Jos nyt eletään niitä aikoja ja merkit näyttäisi olevan sitä, että on tapahtumaisillaan jotain. Ja niin kuin on jo nytten havaittu, että noin satakunta tähteä on hävinnyt. Ja ihan yksi, kaksi johkin, mihinkä ne on hävinnyt, niin tässä sanotaan väistyy pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Ja sanotaan tässä Herran päivästä tuleva kuin varas, silloin taivaat katoavat pauhin alla. Tässä on vielä se maininta, että pauhina on semmoinen, mitä minä ymmärrän, se on kova ääni, joka niin kuin kantaantuu, että siinä on niin valtava pauhina. Ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat. Tämä on siis kirjoitusta, mitä mä luen kirjoituksissa. Ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Siis kaikki kootaan niin kuin kirja. Käär kootaan. Nämä kaikki näin hajoavat. Millaisia tulekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Sanotaan kirjoituksissa, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat. Ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita 
ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Tässä kirjoituksissa sanotaan, että tulee sitten uudet maat ja uudet taivaat, mutta tuo kirjakäärhomma siinä on, että taivas väistyy pois kuin kirja ja sanotaan, että taivas ja maa katosi, niin sitten kirjoitukset sanoo näin. Ja älkää tehkö sitä ruokaa, joka on katovainen, vaan sitä, jonka ihmisen poika on teille antava, jonka Jumala on vahvistanut. Ja on oltava jotain vahvaa, joka tämän kaiken rytinän keskellä, jos tätä nyt rytinäksi voi sanoa, tähän on hallittu. Tämä kirjoitus sanotaan, että väistyy pois kuin kirja, joka kääritään kokoon. Mutta sanotaan itse siitä, että mikä ei häviä, sanotaan, että rakkaus ei häviä ja mikä on rakkaus, niin Jumala on rakkaus. Ja siinä on se idea ja tämä, niin kuin tämä niin kuin pitkän aikavälin ja tämä, niin kuin, tämä asia, että taivas väistyy pois kuin kirja ja kääritään kokoon. Nyt eletään ja alettu elää ainakin näiden kirjoitusten mukaan ja tämä, että tutkijat on havainnut tähtiä on ruvennut katoon pois ihan yksi, kaksi. Ja se kääriminen tullaan, tulee tapahtumaan näiden kirjoitusten mukaan. Kiitos kun kuuntelit tämän videon.